அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில் இருந்து இது வரைக்கும் கேட்கப்பட்ட முக்கியமான வினாக்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒன்றுனா ஆல்ரெடி கெமிஸ்ட்ரியில் ஐநூறு கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட நானூறு கேள்விகளை வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதிலிருந்து இப்போது யூடிசியில் நடந்த எக்ஸாம்லேருந்து கேள்விகளை வந்து கேட்டிருக்காங்க அது இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள எம்சிக்கும் போய் அப்டேட் பண்ணிங்க கட்டாயம் அதிலிருந்து கேள்விகளை எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது பயாலஜியோடைய முக்கியமான வினாக்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் மேட்சில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அலிசீத்தல் டெலோசீத்தல் சென்ட்ரோலிசித்தல் மீசோலிசித்தல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இது என்ன அலிசீத்தல்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு முட்டை இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அந்த முட்டையோட கரு எந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆகிருக்கு எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதை வச்சு தான் இந்த அலிசீத்தல் டெலோசீத்தல் சென்ட்ரோலிசித்தல் மீசோலிசித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அலிசித்தல்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு முட்டையோட கரு வந்து சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்குது இல்லைனா கொஞ்சோண்டு அதாவது ரொம்ப கம்மியான கரு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து அலிசீத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அலிசித்தல்னால் என்ன முட்டையோட கரு வந்து சுத்தமாக இருக்காது இல்லைனா கருவே இருக்காமல் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுடைய ஹியூமனோட ஓவம் தான் அடுத்து டெலோசீத்தல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டையோட கரு இருக்குங்கள அது வந்து பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அன்னி வண்ணா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அங்கே இங்கேயும் செதறி இருக்கும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கோழியோட முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலோசீத்தல் அதாவது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனுடைய கரு ஆனால் வந்து அன்னி வண்ணா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா கோழியோட முட்டை அதுக்கப்புறம் மீனோட முட்டை ஓகேங்களா மீனோட ஃபிஷ்ஷோட எக்கு அதுக்கப்புறம் ரெப்டைல்ஸ் ஊர்ந்து செல்கிற எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனுடைய முட்டை முட்டையோட கரு ஆனால் அன்னி வண்ணா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அதை தான் டெலோசீத்தல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து சென்ட்ரோலிசித்தல்னால் அது பேரிலே பதில் இருக்குது அதாவது அதனுடைய முட்டையோட கரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சென்டரில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூச்சிகளோட முட்டை இருக்குங்கள இன்செக்டோட எக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரோலிசித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மீசோலிசித்தல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லங் ஃபிஷ் எக்கு ஓகேங்களா அதுதான் வந்து மீசோலிசித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் சிவியர் வாட்டர் பொல்யூஷன் இஸ் காஸ்ட் பை அதாவது வா நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாசுபடுது அதில் மிகப்பெரிய அளவில் எப்போ வந்து வாட்டர் வந்து மாசுபடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிற்சாலையிலேருந்து வெளியாகிற கழிவுகள் இருக்குங்களே இண்டஸ்ட்ரியல் எஃப்லூயன்ட் இருக்குங்களே அதன் மூலயமா தான் இந்த வாட்டர் பொல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிவியராக வந்து பொல்யூட் ஆகும் ஓகேங்களா கீழே நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபெர்டிலைசர் ரன் ஆஃப் அதாவது தொழிற்சாலை விவசாயத்திலேருந்து வர கழிவுகளாலேயா இல்ல சிவேஜ் லெஃப்ட் ஃபை ஹவுஸ் ஹோல்டு அதாவது வீட்டில் இருந்து அந்த கழிவுகள் இருக்குங்கள அதனால வந்து அதிகமாக வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகணுமா இல்லை நன் ஆஃப் தி சன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியாகிற கழிவுகள் தான் அதிக அளவு இந்த வாட்டரை வந்து பொல்யூட் பண்ணும் சரிங்களா வாட்டரை வந்து பொல்யூட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ வாட்டர் இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இந்த கோலை பா கோலத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு கோலங்களாக பிரிப்பாங்க அதாவது நிலக்கோலம் நீர்கோளம் வாயுக்கோளம் உயிர்கோளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அதாவது நாய்ஸ் பொல்யூஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு மர்மர் அப்படின்னா என்னென்னா மர்மர் அப்படின்னா முணுமுணுக்கிறத வந்து மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மோட்டார் சைக்கிள் சவுண்டு இப்போ நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பொல்யூஷன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ஏற்படுது இந்த மோட்டார் சைக்கிள்னால் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மோட்டார் சைக்கிள்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு இருக்குது தெரியுமா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நாய்ஸ் பொல்யூஷனே கேட்டுங்களா மிகப்பெரிய நாய்ஸ் பொல்யூஷனே என்ன அப்படின்னா மோட்டார் சைக்கிளோட சவுண்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷனில் ரெயின் மழை பெய்துங்களே அது வந்து ஒரு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் விண்டு காற்று அது வந்து ஒரு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெயினும் விண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அழகான சவுண்டு ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து நாய்ஸ் பொல்யூஷனாக ஆகாது அப்போது பொல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சவுண்டு நம்மளுக்கு எரிச்சலை தூண்டுனுச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து பொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நாய்ஸ் பொல்யூஷனுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா மோட்டார் சைக்கிள் சவுண்டு தான் நாய்ஸ் பொல்யூஷனுக்கு எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா எக்ஸாம்பிள் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இன் ஃபுட் செயின் ஷீப் ஈஸிய அதாவது ஃபுட் செயின் அப்படின்னா உணவு சங்கிலி அதாவது நம்ம இந்த உணவு வலை அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி கடத்தப்படுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு யார் இருப்பா அப்படின்னா உற்பத்தியாளர்கள் வந்து இருப்பாங்க அதாவது ப்ரொடியூசர் இருப்பாங்க ப்ரொடியூசரில் ஸ்டார்ட் ஆகி கடைசியாக
அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் இஸ் த ஃபாஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் டிசீஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆன டிசீஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லாரையும் போட்டு படாத பாடுபடுத்தின இந்த கோவிட் தான் ரைட்டுங்களா கோவிட் ஓகேங்களா கோவிட் அப்படிங்கிறது வந்து கோவிட் நைன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பரவ ஆரம்பிச்சுது இது உங்களுக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் இதற்கு ஒம்பது வேக்சின்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உலக நாடுகள் ஸோ இங்கே வந்து இந்தியாவில் போடப்பட்டது கோவேக்சின் அப்புறம் கோவிஷீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா கோவேக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு அப்படிங்கிறது வந்து போட்டிருந்தாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பது இருபத்தி ஒன்றில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இந்த கொரோனா இந்த கொரோனாவினால தான் தள்ளி வைக்கப்பட்டது சரிங்களா இது வரைக்கும் பதினைந்து தடவை வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பண்ணியிருக்காங்க பதினாறாவது முறையாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பண்ணியிருக்கு அது வந்து தள்ளி போனதே இந்த கொரோனா கொரோனா பேண்டபிக்கினால தான் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஃபாஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் டிசீஸ் வந்து கோவிட் தான் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரொம்ப பேசிக்காக தான் கேள்வி கேட்பாங்க அதனால் இதை வச்சேன் எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆல் இண்டியா டாக்டர் சொசைட்டியா இல்லை யா ஃபாரின் ஏஜென்சி கிவிங் கிராண்ட் டு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இல்லை ஆல் இண்டியா டிடெக்டிவ் சொசைட்டியா இல்லை அக்வேர்ட் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி சின்ட்ரோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கேள்வியை பார்த்து டென்ஷன் ஆகிடாதீங்க ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அதனால் வந்து இதை வச்சேன் ஓகேங்களா எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அக்குவேட் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி சின்ட்ரோம் ஓகேங்களா அக்குவேட் இம்யூனோ டெஃபிசியன்சி சின்ட்ரோம் அதுதான் இதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இந்த எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ் ஹெச்ஐவி வைரஸ் எல்லாம் வருது ஸோ டிசம்பர் ஒன்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக எய்ட்ஸ் தினம் சரிங்களா எய்ட்ஸ் தினம் வந்து டிசம்பர் ஒன்று அன்னைக்கு ஏன் அப்படின்னா முதல் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் வந்து அன்றைக்கு தான் இறந்தார் ஸோ அதை வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறனால டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியை உலக எய்ட்ஸ் தினமாக கொண்டாடுறாங்க ரைட்டுங்களா டிசம்பர் பத்து மனித உரிமைகள் தினம் டிசம்பர் பத்து மனித உரிமைகள் தினம் டிசம்பர் ஒன்று உலக எய்ட்ஸ் தினம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் விச் ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் லாஸ்ட் டூரிங் ப்ராசஸிங் அதாவது த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் விச் ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் லாஸ்ட் டூரிங் ப்ராசஸிங் அதாவது எந்த உணவு பொருள் ஓகேங்களா அதாவது அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அதாவது அதை சமைக்கும்போது ஒரு பொருளை சமைக்கும்போது எந்த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதனுடைய அதனுடைய தன்மை இல்லைனா அதனுடைய சத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் குறையும் எந்த உணவை சமைக்கும்போது அதனுடைய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு வந்து லாஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தானே எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டமினா ப்ரோட்டினா கார்போஹைட்ரேட்டா இல்லை ஃபேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க விட்டமின்ஸ் தான் சரிங்களா விட்டமின்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டு தான் வெட்டணும் ஓகேங்களா ஏன்னா அதில் வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் இருக்குது கொழுப்பில் கரையக்கூடிய விட்டமின் இருக்குது ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் வந்து ஏடிஇகே தண்ணியில் கரையக்கூடிய விட்டமின் வந்து பிசி அப்போ தண்ணிலே கரைஞ்சிரும் அதை நம்ம கழுவுனோம்னா என்ன ஆகும் அதேமாரி சமைக்கும்போது அதிக அளவு விட்டமின்ஸில் விட்டமின்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அதிக அளவு லாஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதனால் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சு தான் குக் பண்ணணும் பொதுவாக மூடி வச்சு குக் பண்ணணும் ரொம்ப குக் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அதனால் விட்டமின்ஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப குக் பண்ணக்கூடாது அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா இன் மில்க் ஃபேட் கண்டென்ட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் டூரிங் ஓகேங்களா அதாவது பாலில் பாலில் வந்து அதனுடைய ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து எந்த டைமில் அதிக அளவில் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்போ பாலில் வந்து ஃபேட் இருக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அது வந்து சம்மர் சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு குறைஞ்சிடும் சரிங்களா அதாவது சம்மர் சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலில் உள்ள ஃபேட் வந்து அதிக அளவு ரெடியூஸ் ஆகிடும் சரிங்களா அதாவது விண்டர் சீசனாக சம்மர் சீசன்லையா இல்லை ரெய்னி சீசன்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பாலில் உள்ள ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மர் டைமில் வந்து அதிக அளவு ரெடியூஸ்ட் ஆகும் பாலில் உள்ள ப்ரோட்டீன் என்ன அப்படின்னா பாலில் உள்ள புரதம் என்ன அப்படின்னா லாக்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புரதம் வந்து இருக்கும் சரிங்களா இந்த லாக்டோ பேசில்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியா தான் பாலை வந்து தயிராக மாத்திரத்துக்கு உதவி பண்ணுது சரிங்களா லாக்டோ பேசில்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியா சரிங்களா இங்கே வந்து சவுண்டு நிறையா இருக்குது தயவு செஞ்சு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இங்கே வந்து உங்களுக்கு நேரம் இல்லாதனால நான் குயிக்காக எங்கெங்கெல்லாம் டைம் படிக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த சவுண்டெலாம் நீங்கள் வந்து கேட்காம ஜஸ
அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரேஸை அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை தான் அப்சார்ப் பண்ணுது இந்த ஓசோன் லேயர் ஓட்ட விழுது அப்படின்னா அதனுடைய டென்சிட்டி குறையுதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டுங்களா அதனுடைய டென்சிட்டி குறையுதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து ஒரு சிம்பிளான கேள்வி தான் த சீஃப் இன்கிரீடியன்ட் ஆஃப் த மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்ட் கிரீம் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் அதாவது மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்ட் இருக்குங்கள கொசுக்கடியிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு கிரீமை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓடோமாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரீமெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதனுடைய முக்கியமான மூலப்பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது கொசுக்கடியிலேருந்து தடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கிரீமில் முக்கியமான சீஃப் இன்கிரீடியன்ட் வந்து என்ன முக்கியமான மூலப்பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் நீம் ரைட்டுங்களா ஸோ வேப்பல இருக்குங்கள அந்த வேப்பல தான் அதிக அளவு வந்து அந்த மஸ்கிட்டோ ரெப்பலண்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் ஆகிடுச்சா ஒரு சட்டியில் வச்சு ஒரு இதில் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வேப்பலையை வச்சு அதில் வந்து நெருப்பு மூட்டி அப்படியே விட்டுருவாங்க ரைட்டுங்களா சில பேர் வீட்டுக்குள்ளேயே கூட அந்த வேப்பலையை வச்சு அதை கொளுத்தி விட்டுருவாங்க காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேப்பலைக்கு அந்த கொசு க வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரட்டுற தன்மை வந்து அதிகம் ரைட்டுங்களா அதேமாதிரி இந்த கிரீம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பலையை தான் அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் த லிஸ்ட் வித் மே லிஸ்ட் டூ ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா பெரி பெரி அப்படிங்கிற நோய் அதுக்கப்புறம் ஸ்கர்வி அதாவது சைலட் டிசீஸ் மாலுமிகளின் நோய் ஸ்கர்வினா ஈறுகளில் ரத்தம் வரும்ல கம்ஸ்லேருந்து ரத்தம் வரும்ல ஸோ அதுதான் அடுத்து ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா விட்டமின் டி குறைபாட்டால் ஏற்படுறது நைட் பிளைனட்ஸ் அதாவது நிற ஆறு மணிக்கு மேலே வந்து கண்ணு தெரியாது ரைட்டுங்களா மாலைக்கண் நோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து சிரோத்தாழ்மையா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நைட் பிளைனர்ஸ் இது எந்த விட்டமின் டெஃபிசியன்ஸால் ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பெரி பெரி அப்படிங்கிறது விட்டமின் பி குறைபாட்டால் ஏற்படுது ஸ்கர்வி அதாவது விட்டமின் சி குறைபாட்டால் ஏற்படுறது தான் ஈர்களின் ரத்தம் ஓகேங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா லெமனு ஆரஞ்சு இதெல்லாம் சாப்பிட்டா சரியாயிடும் ஓகேங்களா அடுத்து ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த போன் வந்து ரொம்ப வீக்காக தெரியும் அதுக்கு வந்து விட்டமின் டி குறைபாட்டால் ஏற்படுறதா விட்டமின் ரிக்கெட்ஸ் அப்புறம் நைட் பிளைனர்ஸ் அப்படிங்கிறது விட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் ஏற்படுறது சரிங்களா விட்டமின் ஏட கெமிக்கல் நேம் வந்து ரெட்டினால் விட்டமின் பிக்கு வந்து நிறைய இருக்கு விட்டமின் சி ஓட கெமிக்கல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிட் விட்டமின் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க விட்டமின் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சிஃபரால் தான் அதனுடைய கெமிக்கல் நேம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் த பிக்கஸ்ட் பேர்டு ஓகேங்களா அதாவது கீழே சொல்லியிருக்கிறதுல மிகப்பெரிய பறவை எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் த பிக்கஸ்ட் பேர்டு மிகப்பெரிய பறவை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவி பறவையா இல்லை ஆஸ்டிச்சா இல்லை அவுல் ஆந்தையா இல்லை வந்து ஈகிள் கழுகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ கிவி பறவை இல்லை எது வந்து மிகப்பெரிய பறவை அப்படின்னா ஆஸ்டிச் அதாவது நெருப்பு கோழி இருக்குங்கள இந்த நெருப்பு கோழி தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பறவை எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த நெருப்பு கோழி தான் அதேமாரியே மிகப்பெரிய செல் எதுன்னு கேட்டாலும் இந்த நெருப்பு கோழியோட முட்டை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய செல் ரைட்டுங்களா மிகப்பெரிய லிவிங் செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்டிச்சோட முட்டையை தான் வந்து மிகப்பெரிய லிவிங் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மிகப்பெரிய பறவை எது அப்படின்னா நெருப்பு கோழி மிகப்பெரிய செல் எதுன்னு கேட்டாலும் இந்த நெருப்பு கோழியோட முட்டையை தான் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் நோன் ஆஸ் த வாய்ஸ் பாக்ஸ் அதாவது இதில் எதை வந்து வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் த இஸ் நோன் ஆஸ் த வாய்ஸ் பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கியாவா ஃபேரிங்ஸா எபிக்லாட்டிஸா இல்லை லேரிங்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுடைய வாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேரிங்ஸ் ஓகேங்களா லேரிங்ஸ் அதாவது இந்த கழுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃபேரிங்ஸ் அப்புறம் லேரிங்ஸ் ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை ஸ்டமக்கு வயிற்றுக்கு கொண்டு போகிறது வந்து ஃபேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் பாருங்க <laughs> Which one, which one among the following will be absorbed fastest through the wall of the digestive system? That is, which one among the following will be absorbed fastest through the வால் ஆஃப் த டைஜஸ்டி சிஸ்டம் அதாவது நம்மளுடைய செரிமான மண்டலம் இருக்குங்கள இந்த செரிமான மண்டலத்தில் எந்த பொருள் எதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்சார்ப்
டூக் ஆஸ் ஏ பாய்சன் அதாவது டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தைன் ஈத்தீன் ஓகேங்களா டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தீன் இதை வந்து நம்ம பாய்சன் இது அதை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் ஆகும் வேகமாக அப்சர்வ் ஆகுமா இல்லை ரா அல்கஹால் இஸ் டேக்கன் அஸ் எ ட்ரிங்க் அதாவது அல்கஹால் சாராயம் குடிச்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரா அல்கஹால் இஸ் டேக்கன் அஸ் எ ட்ரிங்க் ஓகேங்களா அப்போது அல்கஹால் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடனே அப்சர்வ் ஆகிடும் உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய செரிமான மண்டலம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால தான் உடனே நம்ம வந்து எஃபெக்ட் ஆகுறது ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் பின் அப்சார்வ் த அஸ்ட்ரோனட் லாஸ் ஏ சப்ஸ்டான்ஷியல் குவான்டிட்டி ஆஃப் கால்சியம் த்ரூ யூரின் டூரிங் த ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் திஸ் இஸ் டியூ டு ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்வெளிக்கு போகிறாங்கள அஸ்ட்ரோனட் அஸ்ட்ரோனட் வந்து விண்வெளிக்கு போகிறாங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் அதிக அளவு கால்சியமும் வெளியில் வருமா அதிக அளவு கால்சியமும் வெளியில் வருமா இது எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னா வான விண்வெளிக்கு போன அஸ்ட்ரோனட் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் போயிருப்பாங்கள்ல ஸோ விண்வெளி வீரர்கள் அவங்க யூரின் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் கால்சியம் அதிக அளவு வெளியில் வருமா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ கிராவிட்டி அங்கே வந்து ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் வந்து யூரின் கூ போகும்போது வெளியில் வரும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கட்டிங் அண்ட் பீலிங் ஆஃப் ஆனியன் பிரிங் டியர்ஸ் டு த ஐஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஓகேங்களா கட்டிங் அண்ட் பீலிங் ஆஃப் த ஆனியன் அதாவது நம்ம ஆனியனை வெங்காயம் வெட்டும்போது நம்ம கண்ணுலேருந்து தண்ணி வருது ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆனியனோட தோளில் அது ஆனியனும் வந்து செல்களால் தானே ஆனது ஸோ அந்த ஆனியனோட தோளில் சல்ஃபர் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ரைட்டுங்களா சல்ஃபர் வந்து இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஆனியனை வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணும்போது இல்லை வந்து பீல் பண்ணும்போதும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு டீயர்ஸ் வர்றது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் அதாவது ஆனியனோட தோளில் சல்ஃபர் வந்து இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்ணீர் வந்து ஏற்படுது பொதுவாக சல்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷனில் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா ஆனால் அந்த வெங்காயத்தில் உள்ள சல்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டீயர்ஸை வந்து வர வைக்கிறதுக்காகவும் வர வைக்கிறதுக்கு வந்து வர வைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது சரிங்களா சல்ஃபர் இன் த செல் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரிங் வாம் இஸ் காஸ்ட் பை அதாவது ரிங் வாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்னது படர் தாமரையா ஓகேங்களா ரிங் வாம் இஸ் காஸ்ட் பை அது வந்து எதனால் ரிங் வாம் வந்து வருது அப்படின்னா பேக்டீரியாவினாலையா இல்லை ஃபங்கைனாலையா இல்லை வைரஸ்னாலையா இல்லை வேர்ம்ஸ்னாலையா அதாவது வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புழுக்கள் ஓகேங்களா புழுக்கள் ஓகே ஸோ பேக்டீரியாவினாலையா இல்லை ஃபங்கஸ்னாலையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிங் வாம் வந்து ஃபங்கஸ்னால தான் ஏற்படுது சரிங்களா பேக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீபர் க்ளோசிஸ் டீபர் க்ளோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மைக்கோ பேக்டீரியம் டீபர் க்ளோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவில் ஏற்படுறது தான் இந்த டீபர் க்ளோசிஸ் அதாவது எலும்புருக்கி நோய் அப்புறம் காலரா விப்ரியோ காலரா அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவில் ஏற்படுறது தான் காலரா சரிங்களா எதனால் இந்த காலரா ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாந்தி போவோம் பேதியும் போவோம் சரிங்களா எதனால் அப்படின்னா சுகாதாரமற்ற தண்ணி இல்லைன்னா உணவை சாப்பிடும்போது இந்த காலரா ஏற்படும் ஸோ ரிங்குவாம் வந்து ஏற்படுறது வந்து ஃபங்கஸ்னால ஏற்படுது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இது ஒரு சூப்பரான கொஷின் இஃப் ஏ மவுஸ் ஆஃப் ஏ ஓவர் எயிட் டைம் இட்ஸ் நார்மல் சைஸ் ஹேஸ் பின் ப்ரொடியூஸ்ட் பை இன்ட்ரடியூசிங் ஹியூமன் க்ரௌத் ஹார்மோன் ஜீன் த டெக்னிக் இன்வால்வ் இஸ் கால்டு அதாவது மவுஸ் இருக்குங்களே சுண்டலி அந்த சுண்டலியை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய நார்மல் சைஸ்லேருந்து எட்டு மடங்கு பெருசாக்கிட்டாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனோட ஹியூமன் க்ரௌத் ஜீன் இருக்குங்கள அதை எலிக்கு செலுத்தி சுண்டலி சுண்டலிக்கு செலுத்தி அதை எட்டு மடங்கு அதை வந்து பெருசாக ஆக்கிட்டாங்க இந்த டெக்னிக் பேர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளோட மனிதனோட வளர்ச்சி ஹார்மோனை தூக்கிட்டு போய் சுண்டலியில் செலுத்தினா அதனுடைய சைஸை விட எட்டு மடங்கு பெருசாகிட்டு அப்போது இதை எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஹைப்ரடைசேஷனா அதாவது கலப் கலப்பினம் பண்ணுறதா இல்லை ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கா அதாவது ஜெனட்டிக் என்ஜினியர் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங்கா இல்லை நியூ மியூட்டேஷன் ப்ரீடிங்கா இல்லை ஹார்மோனல் ஃபீடிங்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டெக்னிக் பேர் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் சரிங்களா ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் அதை வச்சு என்ன வேணால் பண்ணலாம் ஓகேங்களா த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் த லிவிங் பேர்டு இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்
ஓகேங்களா எந்த ஒரு விலங்குக்கு செலுத்தினாலும் அதே அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வளர்ச்சியை வந்து காணுவாங்க இப்போ சுண்டலிங்கிறது ரொம்ப சின்ன சைஸு அதை அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹியூமன் க்ரௌத் ஜீனை எடுத்துகிட்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா அதனுடைய எட்டு மடங்கு வந்து அது பெருசாக ஆகிடுது அதுக்கு என்ன டெக்னிக் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த டெக்னிக் பேர் என்ன அப்படின்னா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய இன்சுலின் நிறைய வேக்சின் இது எல்லாமே வந்து தயாரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோக்ளோபின் இஸ் டிசால்வ் இன் த பிளாஸ்மா ஆஃப் அதாவது ஹீமோக்ளோபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசால்வ் ஆகிருக்கும் எதில் அப்படின்னா பிளாஸ்மா கூட வந்து டிசால்வ் ஆகிருக்கும் அது எந்த உயிரினத்தில் அப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எந்த உயிரினத்தில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்புழுவில் தான் அந்த மாதிரி நடக்கும் ஹீமோக்ளோபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா கூட டிசால்வ் ஆகிருக்கும் இந்த ஹீமோக்ளோபினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பிளட்டில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் இருக்கிறது காரணம் வந்து நம்ம பிளட் ரெட்டாக இருக்கிறது காரணம் இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் இந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரிங்களா அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துகிட்டு போகுதுல எடுத்துகிட்டு போகிறதே இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் இந்த ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அயனாலான ஒரு பொருள் இது வந்து ரத்தத்துக்கு சிவப்பு கலராக கொடுக்குது அது இல்லாமல் நம்மளுடைய ஆக்சிஜனை வந்து கடத்தி செல்கிறதே இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் இந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஆர்பிசியில் ரத்த சிவப்புணுக்களில் இருக்கும் ஆனால் எத்துவம் இருக்குங்கள அதாவது விவசாயிகளின் நண்பனை நான் அரைக்கக்கூடிய மண்புழுவில் பிளாஸ்மா கூட டிசால்வ் ஆகிருக்கும் கலந்துருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் விச் ரேடியாக்டிவ் பொல்யூட்டன் ஹேஸ் ரீசெண்ட்லி ட்ரா த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த பப்ளிக் டியூ டு இட்ஸ் ஆக்கரன்ஸ் இன் த பில்டிங் மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு ரேடியாக்டிவ் பொல்யூட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரீசெண்டாக வந்து மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிருக்கு ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூட்டண்டு எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பில்டிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் ஆகுது அதாவது பில்டிங் கட்டுறதுக்கு அந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் செங்கலில் யூஸ் பண்ணுவோம் கற்களை யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் பொல்யூட்டண்டையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் அது எந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோனியமா தோரியமா ரேடானா ரேடியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ரேடியம் சரிங்களா இந்த ரேடியம் தான் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் பில்டிங் மெட்டீரியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ரைட்டுங்களா ரேடியத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் மெட்டீரியலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த ரேடியத்திலேருந்து தான் ரேடான் கிடைக்கும் ரேடியத்திலேருந்து தான் ரேடான் கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Even though an animal is fed with carbohydrate-rich diet, its blood sugar concentration tends to remain constant. This is an account of the fact that in the case of an animal, அதாவது இந்த அனிமல்லாம் இருக்குங்கள விலங்குகள் வந்து அதிக அளவில் கார்போஹைட்ரேட் ரிச் டயட்டை வந்து சாப்பிட்டாலும் அதனுடைய பிளட்டோட சுகர் லெவல் அதாவது பிளட்டில் உள்ள சுகர் லெவல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகுது இதுக்கு காரணம் என்ன மனிதர்கள் சாப்பிட்டா மட்டும் கா கார்போஹைட்ரேட் ரிச் டயட்டை சாப்பிட்டா அது சுகர் வந்துடுது ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல் வந்து அதிக அளவு கார்போஹைட்ரேட் டிச்சர் ஐட்டம் சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு வந்து பிளட்டோட பிளட்டில் சுகர் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அனிமல்ஸில் உள்ள பேன்க்ரியாஸ் இருக்குங்களே அனிமல்ஸில் உள்ள விலங்குகளில் உள்ள கணையும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹார் பேன்க்ரியாஸில் உள்ள ஹார்மோன் தான் வந்து அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்குமே இருக்கும் பேன்க்ரியாஸில் வந்து பீட்டா ஐஸ்லெட் ஆஃப் லேங்கர் கான் பீட்டா செயல்கள் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை வந்து செக்ரிட் பண்ணி நம்மளுடைய ரத்தத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ண உதவும் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஹார்மோன் கண்டெயின் அயோடின் அதாவது எந்த ஹார்மோனில் வந்து அயோடின் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஹார்மோன் கண்டெயின்ஸ் அயோடின் அப்படின்னா தைராக்சினில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தைராக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனில் தான் அயோடின் வந்து அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த அயோடின் குறைபாட்டால் ஏற்படுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து முன் கழுத்து கழலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா முன் கழுத்து கழலை காய்டர் ஓகேங்களா அயோடின் டெஃபிசியன்சியால் ஏற்படுறது தான் முன் கழுத்து கழலை அதாவது காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கழுத்து வந்து வீங்கின மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் இது அயோடின் டெஃபிசியன்சியால் ஏற்படுறது ஸோ எந்த ஹார்மோனில் அயோடின் அதிக அளவில் இருக்குன்னா தைராக்சினில் வந்து இருக்கும் அதாவது இதனுடைய ஃபுல் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை அயோடோ தைராக்சின் ட்ரை அயோடோ தைரோனின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வகை உண்டு ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம் ஸோ எந்த ஹார்மோனில் அயோடின் இருக்